क्वेश्चंस की एक्सरसाइज अभी भी कोई टू के क्वेश्चन नंबर 4 पर डिस्कस करने जा रहे हैं कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल एक्स वाई जेड इन व्हिच एंगल वाई इज इक्वल्स टू 30 डिग्री एंगल जेड इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल्स टू 11 सेंटीमीटर इस ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा सबसे पहले हमें ये 11 सेंटीमीटर लॉन्ग एक लाइन ड्रॉ करनी होगी ओके यहां पर ये हमें इस ट्रायंगल का पेरीमीटर दिया गया है तो पेरीमीटर की लेंथ जो है उसकी लेंथ के इक्वल हमें एक लाइन ड्रॉ करनी होगी ओके तो यहां हम 11 सेंटीमीटर लॉन्ग एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से हमने ये 11 सेंटीमीटर लॉन्ग एक लाइन ले ली है P Q, ओके ये है 11 सेंटीमीटर लॉन्ग अब हमें क्या करना होगा हमारे पास ये दो एंगल्स है 30 एंड 90 तो 30 डिग्री का हाफ दैट मींस 15 डिग्री एंड 90 डिग्री का हाफ दैट मींस 45 डिग्री ये दो एंगल्स हमें P एंड Q पॉइंट पर क्रिएट करने होंगे इन एंगल्स को हम प्रोटेक्टर की हेल्प से बना लेंगे ओके तो P पॉइंट पर हम 15 डिग्री का एंगल बना लेते हैं P को इनिशियल पॉइंट माना PQ को इनिशियल रे माना एंड यहां हमने ये 15 डिग्री का एंगल बना लिया ओके इस तरह से हम इसको जॉइन करेंगे तो ये हमें एक 15 डिग्री का एंगल क्रिएट करने वाली रे मिल गई है ओके अब Q पॉइंट पर हमें 45 डिग्री का एंगल बनाना है तो हम Q को इनिशियल पॉइंट मानेंगे QP को इधर से इधर की तरफ ये हमारी इनिशियल रे है ओके तो अब हम इधर से देखेंगे जीरो से स्टार्ट होकर यहां पर ये 45 डिग्री का एंगल है ओके तो यहां से Q से इस पॉइंट को जॉइन कर देंगे इस तरह से हमने इनको जॉइन किया ये हमें एक दूसरी रे मिल गई है ओके एंड नाउ अब ये जो हमें इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला है ये हमें मिल गया है x पॉइंट ओके हमारे x y z ट्रायंगल का एक वर्टेक्स हमें मिल गया है इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट अब हमें y एंड z को भी देखना होगा कि y एंड z कहां पर हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा हमारे पास ये जो p x लाइन सेगमेंट मिला है इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमें ड्रॉ करना होगा तो हमने कंपास में p x के हाफ से ज्यादा लेंथ ले लेंगे एंड दो आर्क लगाएंगे P को सेंटर की तरह से यूज करते हुए एक आर्क ऐसे लगाया एंड एक आर्क नीचे की तरफ लगाया एंड नाउ X को सेंटर की तरह से यूज करते हुए एक आर्क ऐसे लगाया एंड एक आर्क नीचे की तरफ लगाया तो अब हम इन दोनों को जॉइन कर लेंगे इस तरह से हमने ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया है ओके okay? ये हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल गया है ओके okay? एंड ये एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें मिला है PQ को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया गया है ये पॉइंट हमारा होगा Y पॉइंट ओके एंड नाउ ये जो XQ है इसका भी हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना होगा इसके लिए हम कंपास में कोई भी रेडियस ले लेंगे जो कि XQ के हाफ से ज्यादा होगी तो ये हमने एक सूटेबल रेडियस ले ली है हम Q पॉइंट को सेंटर की तरह से यूज करेंगे एक आर्क ऊपर लगाएंगे एंड एक आर्क नीचे की तरफ लगाएंगे इस तरह से ओके एंड नाउ x पॉइंट को एज अ सेंटर यूज करते हुए एक आर्क ऊपर की तरफ लगाएंगे इंटरसेक्ट करता हुआ एंड एक आर्क नीचे की तरफ लगाएंगे इंटरसेक्ट करता हुआ अब हम इन दोनों को जॉइन कर देंगे तो इस तरह से हमने इन दोनों को जॉइन कर लिया है इस तरह से ओके तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने इस PQ लाइन को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है ये हमें मिल गया है Z पॉइंट तो इस तरह से हमें ट्रायंगल के तीनों ही वर्टेक्स मिल गए हैं अब हमें इनको X से जॉइन करना होगा ओके तो हम इसे X से Y को जॉइन कर लेते हैं X से Y को जॉइन करके हम इस लाइन को बोल्ड बना लेंगे ताकि ये हमें अलग से दिखाई दे कि हमें ये ट्रायंगल की एक लाइन सेगमेंट मिल गया है एंड x से z को जॉइन करेंगे तो इसको भी हम बोल्ड लाइन से दिखाएंगे इस तरह से ओके एंड ये जो नीचे y z है इसको भी हम बोल्ड कर लेंगे इस तरह से ओके तो ये x y z हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल हमें मिल गया है एंड अगर मेजरमेंट किया जाए 
तो इन तीनों को ऐड करने पर 11 सेंटीमीटर ही आएगा ओके सो अब हम इस कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स राइट डाउन कर लेते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन फर्स्टली हमने एक लाइन ड्रॉ की है ड्रॉ अ लाइन पी क्यू जो कि 11 सेंटीमीटर लॉन्ग थी ओके एंड नाउ सेकंड स्टेप में हमने एंगल्स ड्रॉ किए हैं ड्रॉ एंगल पी इज इक्वल्स टू 15 डिग्री एंड एंगल क्यू इज इक्वल्स टू 45 डिग्री ओके एंड नाउ ये जो 15 एंड 45 डिग्री के एंगल्स थे ये दोनों इंटरसेक्ट हुए हैं एंड हमें एक्स पॉइंट मिल गया है ओके हियर वी गेट अ पॉइंट x यहां पर भी हमें x पॉइंट मिल गया ओके एंड नाउ थर्ड स्टेप में हमने क्या किया है ये जो px लाइन थी इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका हमने ड्रॉ किया है ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ px ओके व्हिच इंटरसेक्ट इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने PQ को Y पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है PQ एट Y इससे हमें ये Y पॉइंट मिल गया है एंड देन हम X से Y को जॉइन कर लेंगे जॉइन X Y यहीं पर इसी स्टेप में हम X से Y को जॉइन कर सकते हैं ओके एंड नाउ फोर्थ स्टेप हमने क्या किया हमने यहां पर ये जो QX है इस लाइन का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ QX व्हिच इंटरसेक्ट व्हिच इंटरसेक्ट PQ एट Z पॉइंट यहां पर हमें ये Z पॉइंट मिल गया था ओके उसके बाद हम X से Z को जॉइन कर सकते हैं जॉइन X Z एंड फिफ्थ स्टेप में हम ये क्या लिख सकते हैं कि ये जो हमें X Y Z ट्रायंगल मिला है हियर हैंस ट्रायंगल X Y Z इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल ओके तो हम यहां पर देख सकते हैं कि हमें लास्टली X Y Z एक रिक्वायर्ड ट्रायंगल इजीली मिल गया है ओके एंड नाउ इस कंस्ट्रक्शन का जस्टिफिकेशन भी हम दे सकते हैं जस्टिफिकेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन of construction construction का justification हम कैसे दे सकते हैं हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने px का perpendicular bisector draw किया है इस perpendicular bisector पर ये y point लाया करता है तो y की distance जो p से है वो ही x से होगी okay here y lies on perpendicular bisector of px so that px यानि कि y की distance जो p से है वो y की distance x से भी होगी okay and इसी तरह से हम देख सकते हैं कि जो ये z है वो qx के perpendicular bisector पर लाए करता है तो q की distance जो z से है वो ही x की distance भी होगी जो z है z lies on perpendicular bisector of qx तो so, z and q के बीच की distance z and x के बीच की distance के equal होगी and now अब हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं जो ये pq है वो किसके equal है p by plus yz plus zq now pq is equal to p by plus yz plus zq okay now ये जो p y है यहाँ पर लिखा है p y and p y को हम क्या लिख सकते हैं x y तो so it is equals to x y plus y z हम as it is लिखेंगे y z and ये जो z q है यहाँ पर भी z q है and z q को किस से रिप्लेस किया जा सकता है z x से तो हम यहाँ लिखेंगे z x ओके तो इस तरह से हमने देखा कि p q को हमने क्या बना दिया है x y plus y z plus z x and p q की value कितनी है p q की length है 11 cm तो हम क्या लिख देंगे it is equal to 11 cm तो यही equation हमें दी गई थी and यही equation हमने justification में find कर ली है तो इस तरह से ये construction का justification हो 
गया है कि जो कंस्ट्रक्शन की गई है वो सही है ओके हम यहाँ लिख सकते हैं विच इज गिविन ओके तो इस तरह से ये जस्टिफिकेशन कंप्लीट हो गया है ओके अगर आपको इस कंस्ट्रक्शन में कोई डाउट है तो आप उनसे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग दीडियो एंड नेक्स्ट वीडियो थैंक यू